Amici di Tele più 2, benvenuti all'appuntamento con la grande box. Il pugilato italiano, come gli appassionati sanno, è in lutto, piange la morte di Umberto Branchini. Umberto Branchini molto semplicemente è stato il miglior manager che la box italiana abbia mai avuto. Un uomo di preparazione notevole rispetto soprattutto ai suoi concorrenti, ai suoi avversari, chiamiamoli così, agli uomini che esercitavano la stessa professione, grande studioso del pugilato, noi ne vediamo alcune immagini eh, di una straordinaria carriera, ha portato al titolo mondiale 11 pugili, cioè, oh, grande appassionato, capace di interpretare, di studiare i record eh, dei suoi pugili, ma soprattutto quelli degli avversari dei suoi pugili, parlava almeno tre lingue oltre l'italiano, quindi aveva grandi contatti a livello internazionale questo naturalmente lo facilitava nella professione e ha facilitato la carriera dei suoi, dei suoi pugili. Si è spento a Milano, ecco, qui vediamo ultime immagini, sono state girate nel novembre scorso, gli abbiamo chiesto un'opinione dopo la sconfitta di Mike Tyson, era andato Mario Giambuzzi da lui. Bene, per ricordare Umberto Branchini io do il benvenuto, ho il piacere di avere con me questa sera in studio Salvatore Burruni che ha lasciato la sua alghero vero, per venire ai funerali che si svolgeranno domani mattina a Milano alle, alle 11. Insomma, un grande personaggio Tore, eh? Senz'altro, un personaggio che non si può dimenticare, un personaggio che ha dato tutto allo sport de, del pugilato e poi noi, la, e noi sardi siamo altrettanto fieri perché la Sardegna è stata una delle prime a dare dei, dei, pugi, dei pugilatori al nostro comandatore Branchini. È stata una persona che effettivamente noi sardi non, la, non lo dimentichiamo e gli staremo sempre vicino perché dobbiamo anche eh, esultare delle sue grandi doti come manager e delle sue grandi esperienze nel pugilato verso di noi sardi e lui non ha mai nascosto che aveva per te una simpatia particolare anche perché l'hai ripagato noi abbiamo vissuto insieme un'avventura importante la conquista del tuo titolo mondiale con Kimpe, cioè io ero soltanto l'organizzatore ma tu eri sul ring e lui era il manager non era stata un'operazione facile quella di portare King Pech a Roma sì, questo devo ringraziare giusto il dottor Tommaso no, no. <ride> all'organizzatore ma senz'altro Branchini avrà fatto tanto, abbiamo sacrificato tutti e due, anche mh, sia nella preparazione. Tu avevi due avversari, King Pech e, e la bilancia. E la bilancia, perché <ride> la bilancia, come sapete, è un avversario molto duro. Molto Una volta duro. superato la bilancia, poi il resto viene da sé, perché uno che si è dato il pugilato si prepara e cerca sempre di, di poter salire sul ring con la coscienza a posto e la preparazione. Comunque vicino a Branchini, quando c'era Branchini le cose si andava sempre bene. Io ricordo tra l'altro un match straordinario, no, prima ancora di quello di Kingpech, l'anno prima, il tuo match con Walter McGowan, io nel mio libro, ecco, 30 anni a bordo ring, la grande box, ho, detto, ho fatto l'elenco dei 10 migliori incontri che io ho organizzato e al primo posto c'è Burruni McGowan, titolo europeo dei pesi mosca, quando i titoli europei erano, erano importanti e non erano affidati a dei pugili mediocri come oggi. Ho ricordato prima 11 campionati campioni del mondo, 11 pugili eh, Branchini ha portato al titolo mondiale, ci dovrebbe essere, ecco qui c'è l'elenco, vedi tu sei in prima fila, lì eh, Burruni, poi Ciarciai Chionoi, perché ecco una cosa importante, che lui ha portato al titolo mondiale alcuni pugili italiani, ma anche alcuni stranieri, proprio per questi suoi eh, rapporti a livello internazionale, il thailandese Chionoi, lo spagnolo argentino Carrasco, eh, insomma, quindi sono state anche il tunisino Kamel Boali, ecco, oltre naturalmente a tutti gli italiani. 11 pugili ecco, sono arrivati al titolo mondiale e alcuni, in particolare Burruni, quando i titoli mondiali non è che si trovavano per strada, non è che c'erano 4 o 5 pugili campioni del mondo della stessa, della stessa categoria. Ecco, allora no, ce n'era uno solo. Insomma. Eh sì, lì era, si faceva solo 8 categorie. 8 categorie e 8 campioni. 8 campioni. Con la C maiuscola. E le riprese erano 15. Eh, era dura. Perciò, eh, ma dura sì, perché, però con la preparazione, con la, la buona volontà e con la persona che ti stava vicino sembrava che le riprese, anche se erano 15, si arrivava fe felicemente. Io ho un felice ricordo, proprio uno degli ultimi, diciamo, beh, gli ultimi, mica tanto perché sono passati 12 anni, mi sembra ieri, insomma la conquista del titolo mondiale di Loris Stecca sul ring di Milano contro Cruz, ecco, e a, alla fine del match, ecco, c'è una mia intervista con Branchini, e, insomma, mi piace riproporla, anche se forse faccio un piccolo peccato di presunzione, perché lui ha avuto la bontà e la cortesia di regalarmi qualche complimento in quella, eh, in quella circostanza. Era il 22 febbraio del 1984, 
ecco, e l'Oristec aveva appena battuto per KO tecnico Cruz conquistando il titolo mondiale dei, dei Super Gallo. subito l'impressione di Umberto Branchini col quale abbiamo vissute analoghe emozioni, analoghi entusiasmi ben 19 anni fa ancora con lei come la notte di Bulloni lei è un grande uomo e mi porta anche molti di noi <ride> ma io non lo so, comunque è stato grande soprattutto, lo, soprattutto so l'Oristecca so che faccio rabbia qualcuno ma lei non è un grande uomo, si tenga in mente che lei ha inventato la grande box a Roma e quando è andato via lei non c'è più stata Loris Complimenti, sei stato stupendo, sei stato grande. Ripeto, forse ripeto c'è un piccolo peccato di presunzione da parte mia, ma era un ricordo che mi piaceva riproporre perché in sostanza eh, raccontava, concentrava un rapporto di stima, di amicizia che era cominciato ancora quando, nel 1959 quando io avevo cominciato a fare l'organizzatore. Ecco, di, di Burroni mi piace ricordare la simpatia con la quale il pugile è stato accolto eh, recentemente, in occasione l'anno scorso del mondiale, del mondiale di Parisi sul ring del Pala Lido. No? È stata una bella una bella manifestazione, eccolo qui Torre Burroni che si saluta poi una, qualche fotografia, io purtroppo non ho le immagini, pur avendo organizzato alcuni degli incontri, tra cui due dei più importanti di Burroni non ho purtroppo le immagini, quelle ce le ha la RAI chissà dove le hanno messe, le hanno nascoste in qualche cassetto ad ogni modo queste sono eh, immagini di Burroni sul ring, insomma pugile che ha percorso Tutte, tutta la trafila, già i combattimenti per il titolo italiano erano match importanti allora, non come quelli che si vedono oggi. Già per arrivare a un titolo italiano si doveva fare le selezioni, eh. semifinali, poi eh. arrivare alle finali, poi eravamo sempre 4 o 5 che, avevamo, che eravamo dello stesso livello. Torre, io ieri molto... sera ho visto in televisione a, a notte fonda un incontro valevole per il titolo italiano tra Perna e il suo avversario, per fortuna è finito per ferita la settima ripresa, ma se avessero dovuto fare 12 riprese chissà che come, sarebbero, come avrebbero terminato. Ecco, non si insiste e mi dispiace aver sentito dalle parole del candidato alla presidenza della federazione pugilistica Grisolia, ecco, il quale dice è giusto continuare a fare 12 riprese e poi dice anche tutto sommato se ci sono due o tre titoli, eh, organizzazioni mondiali non è poi un male, insomma le premesse non sono molto, non sono molto incoraggianti. Dicevo povertà di immagini, cioè noi siamo una televisione giovane quindi abbiamo immagini abbastanza giovani, però alcuni dei campioni del mondo che Branchini ha portato appunto al titolo ve li facciamo, ve li facciamo vedere attraverso una carellata di immagini che ha preparato Mario Giambuzzi. Ecco, qui abbiamo Rocky Mattioli, ecco, mi piace ricordare che Rocky Mattioli è stato scoperto in Australia da Giovanni Branchini, ecco, il figlio di Umberto che adesso ha lasciato il pugilato per il calcio ma che comunque eh, anche, nel, anche nella box sapeva il fatto suo e aveva, scoperto il, aveva intuito il talento in questo Rocky Mattioli italiano di nascita che però viveva in Australia, eccolo qui con un gancio sinistro contro Pat Murphy, era il 14 dicembre del 1979. Ecco, qui si intravede Giovanni, qualche anno più giovane, ma tutti siamo invecchiati, caro Tore. E, sì. e qui c'è l'incontro con Distecca, appunto dove si è visto per un momento Branchini all'angolo, sono le immagini conclusive di un incontro piuttosto duro, nel quale Loris ha dovuto soffrire prima di venire a capo del suo avversario. 22 febbraio 1984, sono passati 13 anni. Leo Cruz era l'avversario, dominicano. Queste sono proprio le ultime battute in cui le resistenze, momenti in cui le resistenze di Cruz, ecco, vedete, gira le spalle all'avversario, praticamente abbandona, comunque è KO tecnico e quindi per Lori stecca il titolo mondiale. Ecco qui Giovanni Branchini e poi Umberto. Qui, questi invece è Maurizio Stecca, il fratello di Loris, dopo la medaglia d'oro olimpica, il titolo mondiale conquistato a Milano contro Pedro Nolasco il 28 gennaio 1989. Quindi un'altra corona, un altro alloro. 
tenacemente, intelligentemente raggiunto. Questi invece è Francesco Damiani, sul ring di Siracusa il 6 maggio dell'89 contro il sudafricano Duploi, titolo mondiale dei pesi massimi versione WBO, una versione un po' sbiadita in quella categoria, in quel momento il titolo mondiale ce l'aveva Mike Tyson, però un bel gancio sinistro di Francesco Damiani e la vittoria per KO alla terza ripresa. Questi è... Salvatore Kerchi che è uno dei discepoli di Branchini ne ha ereditato un po' anche la scuderia alcuni pugili tra cui Parisi sta conducendo molto bene ancora Branchini sul ring di Seracuni questo è, invece questo è Kamel Bouali un pugile tunisino tra l'altro dalla vita abbastanza disordinata che però al quale Branchini aveva dato un po' di ordine ecco 9 dicembre 89 il ring è quello di Teramo va a, a terra Kamel Bouali contro Rivera, Rivera è un pugile che vanta un successo per KO su Parisi, poi è stato sconfitto da Parisi nella rivincita, quindi picchiatore pericoloso e Kamel Bouali è finito al tappeto, però si prende la rivincita, guardate questo bel gancio sinistro col quale abbatte l'avversario e finisce per vincere per KO tecnico all'ottava ripresa, conquistando il titolo mondiale dei leggeri junior versione WBO. Se in un certo senso era facile portare al titolo mondiale pugili come Burruni e altri campioni che ha avuto Branchini, era un po' più difficile portare al titolo mondiale Valerio Nati, che è stato comunque un buon pugile, ma insomma per il quale bisognava anche scegliere la corsia più adatta, ecco la strada più, giu la strada più giusta contro Kenny Mitchell sempre a Teramo nella stessa serata di Kamel Bouali Rivera, ecco, una vittoria un po' così, insomma una vittoria per squalifica alla quarta ripresa comunque ecco un altro titolo mondiale portato a casa da Umberto Branchini noi ci fermiamo un momento, torniamo tra poco eccoci di nuovo in studio mi piace ricordare che Umberto Branchini insieme a Nino Benvenuti è l'unico italiano che sia entrato nella cosiddetta Hall of Fame che è un po' l'arca delle celebrità insomma quei pugili o i personaggi ecco perché i pugili è abbastanza naturale ma i personaggi che hanno ottenuto autent un autentico riconoscimento a livello internazionale Tore eh, tu hai smesso a quanti anni? 36 anni a 36 ecco pensi di avere aspettato troppo di aver smesso troppo presto o pensi di aver smesso al momento giusto? ma ho smesso al momento giusto ho aspettato un po' troppo per arrivare a ai grossi incontri perché purtroppo prima tu sei arrivato un pochino tardi un pochino forse tardi perché mancava anche una grossa organizzazione mancava poi noi della Sardegna sì c'era Picciau ma a quei livelli lì ancora non, non è arrivato e eh, comunque io mi ricordo grosse manifestazioni sì. pugilistiche Rollo sì, dopo, manca dopo sono venuti manca Loi manca Visintin Alamsicora Alamsicora è stata grandiosa dove 30.000 persone eh, ma la cosa più straordinaria era un primo maggio è che durante in attesa di quell'incontro ha piovuto ma ha piovuto anche forte e non se n'è andato nessuno sono rimasti lì hanno aspettato e poi hanno visto il sì, match che poi è uscito il sole e ha asciugato tutto ha asciugato cioè, tutto eh, ma insomma in, in, altro... in Thailandia anche in Thailandia stanno lì sotto vedendosi il match sotto la pioggia tanto sanno poi, che smette smette poi eh, la temperatura che è talmente calda asciuga tutto Senti, hai un figlio che fa l'insegnante? Sì. Riesci a trovare qualcuno? Perché da, da, da voi è, venivano fuori una volta i buoni pugili, adesso un po' meno. Ma adesso ci sono, all'inizio vengono in palestra i ragazzi. Ci poi sono. però scappano. E poi non si sa come mai che... Perché magari manca anche l'organizzazione, manca anche l'attività, è un po' a rallento. Comunque cercheremo di portare su ancora il pugilato. Non è che il pugilato, dicono bisogna smetterla, è una cosa, è uno sport che no, da millenni da eterno. Millenni, eterno eh. no. certo. certo, le vocazioni sono, di, sono minori, le tentazioni eh. sono maggiori, ma insomma... Comunque si trovano sempre delle persone che si aiuta a questo sport qui e allora va avanti sempre. Tore, è stata diciamo, sgradevole e dolorosa la circostanza che ti ha portato a, Mi a Milano, però è stato un piacere insomma, rit comunque Beh, sì. ritrovarci, sì. E abbiamo ricordi lontani, ma in incancellabili. Senz'altro, è un grande piacere, a parte 
Sì, e che domani andiamo a fare eh, la so, visita. D'altra parte la vita è questa, è questa. e forse serve, anche a ricord- serve un po' a ricordare i-, i personaggi, purtroppo ce li ricordiamo quando ci lasciano, sì. eh, però insomma è un ricordo che ci portiamo con noi, io credo ecco, che Branchini costituirà sempre un punto di riferimento per chiunque vorrà occuparsi seriamente, eh, seriamente di eh, Pugilato. Senz'altro non si può dimenticare così facilmente. Io saluto con molto affetto la signora Elena che gli è stata sempre a fianco, i figli, vero? Marco, Giovanni soprattutto con i quali ho avuto contatti e anche, Adri- e anche Adri- Adriano e domani saremo tutti a salutare eh, il nostro Umberto. È arrivato il momento delle news, le novità pugilistiche dei ring di tutto il mondo a cura come sempre di Mario Giambuzzi. Quindi ci dovrebbe essere un solo campione del mondo, come è stato solo campione del mondo. Quando tu sei stato campione del mondo ti sentivi il più bravo eh sì, eh, nella tua, eh, cate- nella eh, tua eh, categoria. Non solo. è che ce n'erano altri. Eh, non ce n'erano altri, ero solo proprio eri, eri solo. conquistato quel titolo mondiale. E invece è brutto insomma, adesso che di campioni del mondo ce ne sono 4 o 5. E allora che cosa succede? Che alcuni non sono campioni. Eh beh, sono eh, campioni del mondo ma non sono ma dei non campioni. Non sono campioni perché non è l'unico. Ce ne <ride> sono tanti, ce ne sono altri 3 o 4. È quello. È stato comunque un piacere vederti, grazie di essere stato qui, auguri per te, per i tuoi figlioli, per la tua futura attività, anche da, da agricoltore mi hanno detto. Piacere mio.